ഡാഡി വന്ന മെയിൻ പേർപ്പസ് നടന്നു അതും ബെസ്റ്റ് ആ ചിരി നോക്ക് ഇതിന്റെ മോളിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രൻ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിച്ചെങ്കിലേ പെട്ടർ ചന്ദ്രൻ എത്തുമായിരുന്നു ഓൾറെഡി എൺപത്തി മൂന്ന് നില മുകളിലല്ലേ ഇത് ാണ് ഞങ്ങളുടെ ഹോട്ടലിലാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ എങ്ങനെ എത്തി എന്നും നമുക്ക് അവിടെ ബാങ്കോക്ക് എയർപോർട്ടിൽ നിന്നുള്ള യാത്ര തുടങ്ങാൻ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കുറെ ഡൗട്ട്സ് കാണും ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് വരാൻ പ്ലാൻ ഉള്ളവർക്ക് അതൊരു ഹെൽപ്പും ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് സോ ഈസി എല്ലാവർക്കും ഒറ്റയ്ക്ക് വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ബാങ്കോക്ക് സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്ളോഗ് തുടങ്ങാം സോ ഹായ് ഗായ്സ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് സമയം ഇപ്പം ബാങ്കോക്കിൽ ഏകദേശം നാല് മണിയായിട്ടുള്ളത് സോ ഈ ടൈമിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ എത്തുന്നത് സോ ഇവിടുന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാങ്കോക്കിലുള്ള യാത്ര തുടങ്ങാം ഇത് വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗൈഡായിട്ട് തന്നെ ഹെൽപ്ഫുള്ളും ആയിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന തൊട്ട് ഹോട്ടൽ എത്തുന്ന തൊട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്ന് കാണാം അതായത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം അഞ്ച് മണിയോ അങ്ങോട്ട് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ സോ നേരെ നമ്മൾ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ബോർഡൊക്കെ കാണാം ഈ വഴി നേരെ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വിസ എടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാം ആൻഡ് വിസയുടെ ഫോം ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് വന്നു എൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബാങ്കോക്കിൽ വരുവാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ശാശ്വനെയും കാണും അല്ലേ കാരണം ഞങ്ങൾ മിക്കവാറും ബാങ്കോക്ക് വരാറുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പം നമ്മൾ എമിഗ്രേഷനൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്തു സിമ്പിളാണ് ഒറ്റ മിനിറ്റിൽ പറഞ്ഞു തരാം അതിന് ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒട്ടും ടൈം എടുക്കില്ല നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അതേ കാണിച്ചല്ലോ പിന്നെ അവിടെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അവിടെ നിന്ന് നടന്ന് നടന്ന് വിസ ഓൺ അറൈവൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൗണ്ടർ കാണും അവിടെ പോയി പെർ പേഴ്സൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ബാത്ത് കൊടുക്കുക ബാത്ത് തന്നെ കൊടുക്കണം വേറെ ഒരു കറൻസിയും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ തന്നെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാം നാട്ടിൽ നിന്ന് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന വരുന്നതാണ് ബെറ്റർ അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പോലും എടുക്കില്ല അവർ നമുക്കൊരു ടോക്കൺ തരും നമ്മൾ ടോക്കൺ നമ്പർ വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ട് തിരിച്ചു വരും ആ പാസ്പോർട്ടിൽ ഓൾറെഡി വിസ കാണും അതുകൊണ്ട് എമിഗ്രേഷൻ കൗണ്ടറിൽ വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് തിരിച്ചു വരണം കാരണം വിസ ഓൺ അറൈവൽ ഏറ്റവും അറ്റത്താണ് ആൻഡ് നമ്മൾ നടന്നു പോയ വഴി തന്നെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എക്സിറ്റ് കാണാം എമിഗ്രേഷൻ കൗണ്ടർ കാണാം അവിടെ വന്ന് എമിഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഇതെല്ലാം കൂടെ മാക്സിമം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കുള്ളൂ കേട്ടോ നേരെ നമുക്ക് ഇറങ്ങി നമ്മുടെ ലഗേജ് എടുക്കാനും വരാം ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് പണ്ട് ഭയങ്കര ടൈം എടുക്കുമായിരുന്നു ക്രൗഡ് തന്നെ നാട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തോണ്ട് വരുന്നതായിരുന്നു ബെറ്റർ പക്ഷേ ഇപ്പം കുഴപ്പമില്ല നാട്ടിൽ നിന്ന് മിസ് എടുക്കാം പക്ഷേ എനിക്കൊന്ന് പെർ പേഴ്സൺ ഒരു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് കണ്ട് കൂടും ഇനി നമുക്ക് ലഗേജ് എടുക്കാം നമ്മുടെ പെട്ടി ഏത് ബെൽറ്റിലാണ് വരുന്നതെന്ന് അറിയും നമ്മുടെ ആറിലാണ് വരുന്നത് പിന്നെ എയർപോർട്ട് ഇവിടെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വല്ല ഒട്ടും കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല വലുതൊന്നും അല്ല ഒരു ചെറിയൊരു ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ ഷോപ്പ് പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ എ ടി എമ്മിൽ നിന്ന് മാത്രം ഇതൊക്കെ കണ്ട എല്ലാം ബാങ്കുകളുടെ എ ടി എം ആണ് എവിടെ ലോകത്ത് എവിടെ പോയാലും ഇങ്ങനത്തെ ബാങ്കുകളുടെ എ ടി എമ്മിൽ നിന്ന് മാത്രം പൈസ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് നഷ്ടം വരും അതായത് നമ്മുടെ പെട്ടി പോകുന്നു അത് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേറെ ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് അറിയോ ഇവർ ഇതുപോലെ ഓൾറെഡി ട്രോളി അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കും നമുക്ക് ആ ട്രോളി എടുത്തോണ്ട് പോയി ജസ്റ്റ് പെട്ടി എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതിയല്ലോ നല്ലൊരു സൗകര്യമാണ് ഇതേ ഒരു പെട്ടി പോകുന്നു ലഗേജിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇനി നമ്മൾ ആരൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ബാങ്കോക്ക് വന്നത് അത് കാണണ്ടേ ബാങ്കോക്കിന്റെ നമ്പർ വൺ ഫാൻ മിസ്റ്റർ ഷാഷാ ബോയ് വർദാൻ രാവിലെ രാവിലെ സമയം അഞ്ചരയായിട്ട് ഫുൾ എനർജി നിൽക്കുന്ന ഒരു പയ്യനാണ് അത് ബാങ്കോക്കിന്റെ സീക്രട്ട് ആണ് ബാങ്കോക്കും വേദുമായിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് വേദു ട്രാവൽ ചെയ്ത ബേബി ആയിട്ട് ബാങ്കോക്കിലേക്കല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് വേദുവിന്റെ ബാങ്കോക്ക് ഇത്ര ഇഷ്ടം ആ ഇതേ വരുന്നു ഓരോരുത്തർ ബാങ്കോക്കിന്റെ സ്വന്തം ആൾക്കാർ അതേ പറഞ്ഞേ ഇനി നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചാ മതി ഡാഡി വെൽക്കം ടു ബാങ്കോക്ക് രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആയോ മമ്മി വെൽക്കം ടു ബാങ്കോക്ക്
ബാങ്കോക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോൺ അഡിക്ഷൻ മാറ്റണം എന്നെ പോലെ ആവണം എന്ത് എക്സിബിഷൻ നടക്കാൻ പോവാണ് അതെനിക്കറിയാം ഐ നീഡ് മൈ ഫോൺ ഡാഡി <laughs> 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 ഡാഡി കറങ്ങാൻ പോയി ഡാഡി ആ ബാങ്കോക്ക് എത്തുമ്പോ തന്നെ ഫ്രീക്കനാവും രാവിലെ തന്നെ ഡാഡി കണ്ടുപിടിച്ചോ വേദു അതെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ തായ്ലൻഡിൽ വന്ന് ചെയ്യേണ്ട സെവൻ ലെവൽ എയർപോർട്ടിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് ഞാൻ പോയി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കടിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നേരെ റൂമിലേക്ക് പോവാം ഈ രാവിലെ തന്നെ സെവൻ ലെവന്റെ മണം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക എന്താണ് ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് അല്ല പക്ഷെ ഗൈസ് ട്രസ്റ്റ് മീ ഇവിടെ നിന്ന് വന്ന് കഴിക്കുക ഇവിടുത്തെ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ കുടിക്കുക യു വിൽ നെവർ നെവർ റിഗ്രറ്റ് സോ ചീപ്പ് സോ ഡെലിഷ്യസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും കാണിക്കാം കേട്ടോ ഇതിലല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ബ്ലോഗിൽ കാണിക്കാം ആൻഡ് ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ഈ നാട്ടിലേക്ക് വേണം ഞാൻ കുറച്ച് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരും ഇത് ജാപ്പാനിലെ ലപ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബനാന ബണ്ണാണ് മൈ ഓൾ ടൈം ഫേവറേറ്റ് ഇത് ഇത്ര ഹിറ്റായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വലുതായിട്ട് അവർ വെക്കുന്നുണ്ട് അമ്മക്ക് വേണ്ടത് പാന്താന്റെ സാൻവിച്ച് വന്നു പാന്താൻ ഒരു ടൈപ്പ് കോക്കനട്ട് ജാം ആണ് അതിന്റെ സാൻവിച്ച് ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുക അടിപൊളിയാ അല്ലാതെ കുറെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ സൂഷീസ് വളർത്തുമ്പോ ഉണ്ട് സാൻവിച്ചസ് മസ്റ്റ് ട്രൈ ആണ് ഈ ക്രൊസാൻ ഹാം അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ ബേഗേഴ്സ് ഇസ് വെരി ടേസ്റ്റി അല്ലാതെ ഇവിടെ മൂച്ചി ബോൾസ് പോലത്തെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് മൂച്ചീസ് പോലെ അതും ഡൂറിയൻ സ്ട്രോബെറി ഒരുപാടുണ്ട് മൈ ഗോഡ് ഐ ലവ് ദ സെവൻ ലെവൻ പിന്നെ നല്ല നല്ല ഡ്രിങ്ക്സും ഉണ്ട് വേദു ഡാഡിയുടെ ബണ്ണെടുത്തോണ്ട് അമ്മക്ക് കൊടുക്കാൻ പോന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടിക്കൊണ്ട് വന്നു അമ്മക്ക് വിശക്കുന്നു ആ തുറക്കണ്ട അത് ഡാഡിയുടെ തന്നെ പാന്താൻ എങ്ങനെയുണ്ട് സൂപ്പർ സാധനം അല്ലേ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും കാരണം ഒരു കോക്കനട്ട് ഫ്ലേവർ ഉള്ളല്ലേ അതല്ലാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞ സാധനം മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവരുടെ ഹാം ആൻഡ് ചീസ് സാൻഡ്വിച്ച് ഇതെന്തോ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഇറക്കിയതാണ് ഇത് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഇറക്കിയതാണ് എന്തോ അവരുടെ ആനിവേഴ്സറി എഡീഷൻ പോലെ ഇത് ചെറുതാണെങ്കിൽ പോലും സോ ടേസ്റ്റ് ഇത് ഇത് അല്ല രണ്ടു മണിക്കൂർ കൂടെ നമ്മൾ കഴിയില്ലേ അടുത്തടുത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇത് കൊതിനെ നോക്ക് അവിടെ ഇത് ചൂടാ വെയിറ്റ് ചെയ്യേ നിങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങുന്ന നോക്ക് എന്താ നിന്ന് കറങ്ങുന്നത് ഇന്റർമീഡിയന്റ് അല്ലേ ഏഹ് ഇന്റർമീഡിയന്റ് അല്ല ഇത് ഈ സാൻവിച്ച് ഉണ്ടല്ലോ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ സാൻവിച്ച് അവിടെ ഇരിക്കുവാണ് ഞാൻ ചൂടാറാൻ വെച്ചിരിക്കുക അത് വേണം എന്നിട്ട് അന്റെ അടുത്ത് പോയി നിക്കും എന്നിട്ട് കാര്യമായിട്ട് ശരിക്കും കഴിക്കാൻ പോണോ ഗൈ നാട്ടിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കിട്ടിയത് രണ്ടര രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടര അമ്പത് വയസ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തൈബാത്ത് കിട്ടും ഇവിടെ വരുമ്പോ എയർപോർട്ടിന് എപ്പോഴും പറയില്ല എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അഞ്ച് രൂപ അമ്പത് പൈസ കൊടുത്താലേ ഒരു തൈബാത്ത് കിട്ടുന്നുള്ളൂ ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് കണ്ട പോയിന്റ് വൺ സെവൻ ടൂ മച്ചോ എന്തൊരു നഷ്ടം ഇത് ഇങ്ങനെ ബാങ്കോക്കിലെ ഫസ്റ്റ് കാറ്റ് നോ അതർ പ്ലേസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് എത്ര അവിടെ വന്നാലും മതിയാവില്ല എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ട്രാവൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇൻ ദ ഹോൾ വേൾഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഗ്രാബ് ജി ആർ എ ബി ഗ്രാബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടാക്സി ആപ്പ് വഴിയാണ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വലിയൊരു വാന ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് സിറ്റി വരെ പോവാൻ നമ്മുടെ ഹോട്ടൽ വരെ പോവാൻ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയേ ഉള്ളൂ ഇന്നോവ പോലും അല്ല വലിയ വാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കയറാം ഏകദേശം എട്ട് ഒമ്പത് പെട്ടിയും കയറാം അങ്ങനെ ഒരു ടെമ്പോ ട്രാവലർ പോലത്തെ സംഭവം മിനി ടെമ്പോ ട്രാവലർ ഗൈസ് ഇനിയാണ് എനിക്കൊരു മെയിൻ ടിപ്പ് പറയാനുള്ളത് ഇവർക്കൊന്നും അറിയില്ല ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ബാങ്കോക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഏകദേശം ഒരു ഇപ്പൊ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചോണ്ട് ആറര അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു അഞ്ചര ആവുമ്പോഴേക്ക് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങും പിന്നെ നമുക്ക് മൂന്ന് മണിയാവാതെ ഹോട്ടൽ റൂം കിട്ടുക സോ രണ്ട് ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ ആക്ച്വലി മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും കറങ്ങി നടക്കോ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക പക്ഷെ പിന്നെ അന്നത്തെ ദിവസം ഫുൾ നമ്മൾ ടയേർഡ് ആയി പോകും സെക്കൻഡ് തലേ ദിവസം തൊട്ട് നമ്മൾ ഹോട്ടൽ റൂം ബുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക
അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് ആകുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്ത് ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോയി ലഞ്ച് കഴിച്ചിട്ട് നേരെ നമ്മുടെ ഹോട്ടലിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ റൂം കിട്ടും ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് തിങ് ടു ഡു സോ ദാറ്റ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ കുറച്ച് പൈസ ലാഭിക്കാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ടലിൽ ലോബി വെയിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ദിവസം ഫുൾ ഫോളോ ആവും നമ്മൾ ആകെ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് വരുന്നത് അന്യകാട്ടി ഭേദം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഹോട്ടലിൽ തലേ ദിവസം റൂം എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോയി റൂം എടുക്കുക സോ ദാറ്റ് ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ അത് റൂം എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഇപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം തീയതി ആണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം തീയതിക്ക് അല്ല ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ട്വന്റി എയ്ത്ത് തൊട്ട് ട്വന്റി നയൻത്ത് വരെ ബുക്ക് ചെയ്യുക സോ ദാറ്റ് നമുക്ക് രാവിലെ തന്നെ പോയി ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യാം കിടന്ന് ഉറങ്ങി ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ബാങ്കോക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഇറങ്ങാം അടിപൊളി ഐഡിയ അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആചാര ഭാവമായിട്ടുള്ള വണ്ടി അടിപൊളിയല്ലേ സുഖമായിട്ട് റൂം വരെ എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് പോവാം വാ നമ്മുടെ വണ്ടി എത്തി ലിമോസി ലിമോസി വണ്ടിയുടെ ഒക്കെ ഇന്റീരിയർസ് കണ്ടോ എന്ത് അടിപൊളിയായിട്ട് അവർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കി ശരിക്കും ഒരു സാനിറ്റൈസറും ഭയങ്കര ഫെസിലിറ്റീസ് ആണ് ആ എന്ത് ലോബി പോലെ ഉണ്ട് ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലെ ലോബി പോലെ അടിപൊളി ഭാഗ്യത്തിന് വലിയ മഴയുടെ ഒരു ലക്ഷണമൊന്നും കാണുന്നില്ല ആൻഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാളെ നമ്മൾ വീക്കെൻഡും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു കിടിലെ സ്ഥലത്ത് പോകാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്യാത്ത ഒരു സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യാത്ത സ്ഥലം വേൾഡിലെ ബിഗസ്റ്റ് ഔട്ട്ഡോർ മാർക്കറ്റ് അങ്ങോട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ നാളെ പോകുന്നത് ആൻഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ താമസിക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലവും അടിപൊളിയാണ് ഈ കാണുന്ന ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൈലൻഡിലെ ഏറ്റവും ടോളസ്റ്റ് ഹോട്ടലാണ് ഇത് എച്ച് എമ്മിന്റെ ബ്രാൻഡിങ് വരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ റൂം അങ്ങനെയാണ് എന്താ അല്ലെ എന്താ അല്ലെ ആൻഡ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഏരിയയിലും അടിപൊളി നമ്മൾ നമ്മുടെ ലഗേജ് ഒക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു ഇവിടെ പിന്നെ ഇവരുടെ സർവീസ് ഒക്കെ അടിപൊളിയാണ് ഇവരെല്ലാം മേളിക്കൊണ്ട് വെച്ചോളും നമുക്ക് അതൊന്നും ക്യാരി ചെയ്യണ്ട ഇതൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ നല്ല ഹോട്ടൽസ് കൂടാം ഈ ഹോട്ടലിൽ ഞാൻ പിന്നെ എന്തായാലും കാണിച്ചു തരാം ബാ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്ഥലത്ത് പോവാം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്റെ ബ്രില്യൻ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ എന്തായാലും അലഞ്ഞിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നതിനും കാട്ടി ബെറ്റർ അല്ലേ ഫുൾ ഡേ വേസ്റ്റ് ആയാലും കാട്ടി ബെറ്റർ അല്ലേ ആ അതാ പറയാ ഷോക്കി വെറും ആയിരം രൂപയാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ റൂമിന് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി പക്ഷെ ഭയങ്കര ലാഭം അല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മള് മൂന്ന് പേരും പോയി കോഫി ഒടിച്ചാൽ തന്നെ ഒരു എഴുന്നൂറ് എണ്ണൂറ് രൂപയോ അതിനെ സുഖമായിട്ട് ആ അപ്പൊ ഇന്ന് ഫുൾ ഡേ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയ പന്ത്രണ്ടര വരെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയ അതെ നാലര മണിക്കൂറുണ്ട് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോ ഉച്ചയാകുമ്പോ ഫ്രഷ് ആവും നേരം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹോട്ടലിൽ പോവാം എല്ലാം അടിപൊളി ഭയങ്കര പ്ലാനിങ് ആയാൽ ഞാൻ എനിക്ക് തന്നെ ഒരു കൈ കൊടുക്കട്ടെ അതെ ആ ഒരു അവാർഡ് കിട്ടണം ഒന്നും വേണ്ട പ്ലാനർ ഓഫ് ദി ഇയർ കിട്ടണം അപ്പൊ ഇത് അതെ അതെ കണ്ട അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു റൂം ആണ് ഒരു ലോഡ് സെറ്റപ്പ് ആണ് പക്ഷെ വെരി ക്ലീൻ എ സി ഒക്കെ ഉണ്ട് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു വെബ്സൈറ്റാ പിന്നെ അതെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ബെഡും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ബെഡും ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു ക്ലീൻ ടോയ്ലറ്റും ഉണ്ട് കുറച്ച് പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം താമസിക്കുന്നില്ലല്ലോ അതെ ബെഡ് ക്ലീൻ ആണോന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഞാൻ ബാത്റൂമും ക്ലീൻ ആണ് കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോ ഇനി നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് കാണാം കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോ ഷാഷേ അപ്പൊ ഹായ് ഗായ്സ് അങ്ങനെ നല്ല ഫ്രഷ് ആയി ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റ് കറക്റ്റ് രണ്ട് മണിക്ക് ലഞ്ച് കഴിച്ച ഒരു ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറന്റിൽ നിന്നായിരുന്നു ഇത് വന്നാൽ ശരിക്കും ഒരു ഇന്ത്യയുടെ ഫീലിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറൻസ് ഇവിടെ ഇനി നമുക്ക് അവിടെ ഹോട്ടലിലേക്ക് ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യാം ഇത് ആക്ച്വലി ഉണ്ടല്ലോ തായ്ലൻഡിലെ ടോളസ്റ്റ് ഹോട്ടലാണ് ഹോട്ടലിന്റെ മേള് വരെ ഒന്നും നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രേ വലുതാണ് പക്ഷെ ഇത് എൻട്രൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നിന്നാണ് വേറൊരു രസം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇവിടുത്തെ ലോബി ഉണ്ടല്ലോ അമ്മി ലോബി ഇല്ലേ പതിനെട്ടാം നിലയല്ല ലോബി
വേദുനെ പിടിച്ചോണ്ട് പോവാണ് സ്പൈഡർമാനെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി ഞങ്ങൾ ഇനി വിടില്ല എന്ന് അടിപൊളി ഹോട്ടൽ അല്ലെ അല്ലെ സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് ഏഹ് ഇതാണ് ഹോട്ടലിലെ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് സ്കൈ കോഫി ഷോപ്പ് ഉണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ചെക്കിൻ ചെക്കിന്റെ ഏരിയ ഇതാണ് കാണിച്ചു കൊടുക്കും അവര് വേദുവിനെ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മമ്മി ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് കുടിച്ച ഡാഡി കുടിച്ച ആ ഡാഡിക്ക് ഓറഞ്ച് കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഡാഡി കാശി പോയിട്ട് മൂന്ന് സാധനം എന്താ കഴിക്കില്ല എന്നുള്ള പ്രോമിസ് ചെയ്യണം അതിനൊന്നും ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ഗൈസ് പതിനെട്ടാം ഫ്ലോറിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ഇതാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എഴുപതാം ഫ്ലോർ കിട്ടിയത് കേട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് അതും ഒരു കോംപ്ലിമെന്ററി അപ്ഗ്രേഡ് കിട്ടി സ്പേസ് സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം കിട്ടി സോ ബിറ്റ്വീൻ സെവൻറ്റി ആൻഡ് എയ്റ്റി എത്ത് ഫ്ലോർ അവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ നമുക്ക് ഒന്നുപോയി നോക്കാം തായ്ലൻഡിൽ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുമോ എല്ലായിടത്തും റൂൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നോ ഫുഡ് എല്ലാവിടെ ഒക്കെ പക്ഷെ അതൊക്കെ അവർ ഭയങ്കര ലീനിയൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് സെവൻ ഇലവനിൽ നിന്നൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് വാങ്ങി കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എല്ലാവരും ആരും ഒന്നും പറയില്ല അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നേരത്തെ വന്നത് അതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല ദാറ്റ് ഇസ് തൈലൻഡ് അല്ലെ പ്രിയ ഇതിനകത്ത് തന്നെ തായ് ടീ ഒക്കെ കിട്ടും ബബിൾ ടീ തായ് ടീ ഒക്കെ കോഫി ഷോപ്പിൽ അതും നൂറ് പോലും ഇല്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് തരില്ല അയ്യോടെ മമ്മി ഡാഡിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ബബിൾ ടീ വേണം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്താൽ എങ്ങനെ ഫ്രീ ആവും ഞാൻ വാങ്ങി കൊടുത്തോളാം ഡാഡിക്ക് ബാങ്കോക്ക് ട്രിപ്പിള് ബബിൾ ടീ സ്പോൺസേഡ് ബൈ പ്രിയ അയ്യോ വലിയ കാര്യമാണല്ലോ ഡാഡി അത് മുതലാക്കാനായിട്ട് ഇത് കണ്ട ഇത് ഓരോ ലിഫ്റ്റ് ഓരോ സ്ഥലത്തേക്ക് ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സോൺ ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സോൺ ഒന്നും അല്ല നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സോൺ ഒന്നും അല്ല നമ്മൾ സ്പേസ് സോൺ ഇല്ല സ്പേസ് ബോൺ സ്പെഷ്യൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ നേരത്തെ ഒന്നും താമസിച്ചില്ല അല്ലെ അതും തോളസ് ഹോട്ടലൊക്കെ ആയിട്ട് ഓരോ പുതിയത് കണ്ടുപിടിക്കുക എത്ര തവണ വന്നു റോളിംഗ് അല്ല റൊട്ടേറ്റിംഗ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളടുത്ത് ഒന്ന് പറഞ്ഞത് മുപ്പതാം ഫ്ലോർ നോക്കിക്കോ ലിഫ്റ്റ് പോകുന്നത് നയൻറ്റീൻ ടൈ ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ ഇന്റെ ടൈം ലാപ്സ് സ്പീഡ് നോക്ക് ഇറങ്ങിക്കോ <laughs> 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 അപ്പോ ഗൈസ് ജെ സ്പേസ് സോൺ ആണ് സെവൻ ഡബിൾ സീറോ സെവൻ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു പ്രിയാസ് റൂം ടൂർ ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു ദ ടോളസ്റ്റ് ഹോട്ടൽ ഓഫ് ബാങ്കോക്ക് And welcome to Bayoke Sky Hotel. Sky Hotel. I actually think it's better than that. Because it's a very nice hotel. How many hotels are you? I think it's about 30 years ago. It's not that much. 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 It's a basic European look. It's a nice restaurant. It's a deluxe room. 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 നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആണ് ഫുൾ കാർപ്പറ്റഡ് ആണ് അതൊരു വലിയ സൗകര്യം എല്ലാം കണ്ട എല്ലാം ഒരു വുഡിന്റെ സംഭവത്തിൽ അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇവിടെ ഇത് നോക്ക് കോട്ട് ഹാങ്ങറും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഡ്രസ് ഹാങ് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആ വ്യൂ നോക്ക് ഇവിടെ നല്ലൊരു മിററും ഡ്രസ്സിംഗ് ഏരിയ ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട് ഫുൾ മിററിന്റെ കളിയാ നോക്കിക്ക് ഫുൾ തൈലന്റ് വേണമെങ്കിൽ കാണാം ഇവിടെ നല്ല സോറി ഫുൾ ബാങ്കോക്ക് കാണാം മെയിൻ ഏരിയ ഒക്കെ എനിക്ക് ഇവിടെ കാണുമ്പോ ആക്ച്വലി ദുബായ് പോലെ തോന്നുന്നു അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആണ് കേട്ടോ ഇവരുടെ ഡീലക്സ് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് ആണ് ഇന്നിട്ട് പോലും നോക്ക് ആ രണ്ട് ടൈപ്പ് മിറേഴ്സ് ഉണ്ട് ലഗേജ് ട്രാക്സും എല്ലാം ഉണ്ട് ബാത്റൂമും ഭയങ്കര വലുതാ അത് നമ്മള് വരുന്നതിന് മുമ്പേ അവര് എ സി ഒക്കെ ഓൺ ചെയ്ത് കിട്ടും കേട്ടോ അതൊരു ഗുണം തന്നെയാ പിന്നെ ബാത്റൂമിന്റെ സൈസ് നോക്കാം പഴയ ബാത്റൂം ആണെങ്കിൽ പോലും വെരി ബിഗ് വെരി ക്ലീൻ 
സുഖമായിട്ട് ക്യൂബിക്കലും ഉണ്ട് ആ സമയത്ത് ബാത്ടപ്പും ഉണ്ട് മാത്സ് ഉണ്ട് തെന്നാതിരിക്കാൻ ടവൽസും എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു അടിപൊളി ആൻഡ് കിടിലൻ ലൊക്കേഷനും ഇനി ഇതേ ഉള്ളു ഇനി വേറെ കളിയില്ല ആ പക്ഷെ അത് നമ്മള് എടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ എഴുതേക്കില്ല അത് ഒരു ദിവസം പക്ഷെ വേണമെങ്കിൽ പോയി കാണിക്കാം കൊള്ളാല്ലേ നമ്മള് ജസ്റ്റ് റെസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വന്നതാണ് സോ ഇത് സെവന്റി സെവൻത് ഫ്ലോർ ആണ് ഇനിയും മുകളിലേക്ക് പോവാം ഓ ഹോട്ടൽ ബലൂന്റെ അകത്ത് ഇരുന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാം അത് കൊള്ളാലോ അത് വ്യൂ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഓ ഇവിടെ നല്ല രസമായിട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കേട്ടാ ഓട്ടോ ഒക്കെ കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ വ്യൂ നോക്ക് ബാങ്കോക്ക് ഹയസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ബോക്സ് ഇത് ഈ ഇരിക്കുന്നതാണ് ബാങ്കോക്കിലെ ഹയസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ബോക്സ് എന്തൊരു അൾട്രാ ഡിവലപ് മോഡേൺ സിറ്റി ആണ് അല്ലേ സിറ്റി ഫുൾ ഓഫ് ലൈഫ് ഫുൾ ഓഫ് ക്യാരക്ടർ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഒരു എനിക്ക് പേഴ്സണലി നമുക്കൊരു ടൂറിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരാൻ പറ്റിയ വേൾഡിലെ ബെസ്റ്റ് സ്ഥലമാണ് തായ്ലൻഡ് ആൻഡ് ബാങ്കോക്ക് മോഡർ സിറ്റി ഇത് ബ്ലോഗ് ചെയ്യണോ വേദു ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരേ സ്പേസ് മാൻ ആയി വേദു കണ്ട അപ്പൊ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാം ഇതെന്താന്ന് അറിയാം അവർ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹോട്ടൽ ഗസ്റ്റ് മാത്രമല്ല ടിക്കറ്റ് എടുത്തു ആൾക്കാർ വരില്ല അപ്പൊ ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് ഫോട്ടോ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യണ്ട സോ അതിനു വേണ്ടിയാണ് അവർ ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് വേഗം ഓട്ടം മറിഞ്ഞു വീഴുവേ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ടുക് ടുക്ക് ഓട്ടം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് രണ്ട് വീലിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഓടുന്നത് അത്രേ റാഷ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ഇത് എനിക്ക് ഒന്ന് ഒരു പഴയ തായ് വീടിന്റെ ഒരു റിപ്ലിക്ക പോലെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക എല്ലാം പഴയ സാധനങ്ങൾ പഴയ സിംഗറിന്റെ മെഷീൻ അത് ഓർമ്മയുള്ളവർക്ക് എനിക്ക് അറിയില്ല നാട്ടിലൊക്കെ നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ പഴയ ടി വി പഴയ ഒരു തൈലൻഡ് വീട് പഴയ ഫോൺ അത് അല്ലെ അവരുടെ പൈലിംഗ് ഇതാണ് അവര് പൈലിംഗ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പൈലിംഗിന് അല്ല ഫൗണ്ടേഷൻ നല്ല ഫോട്ടോ ആണോ അപ്പൊ ഫണ്ണി ആണോ അത് കൊള്ളാലോ എന്റെ പണ്ടത്തെ ശരിക്കുള്ള ഫിസിക് ഇതായിരുന്നു ആവണ്ട അതുപോലെ ഞാൻ ഉടനെ ആവുന്നതായിരിക്കും ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ് ഇപ്പൊ ആ അതെ പ്രിയാണ് ഇത് പ്രിയ പണ്ടിങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ലെ ഡാൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമില് പതിനൊന്നും അല്ലല്ലോ കല്യാണം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് വർഷം ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നു ദില്ലുണ്ട് കൂടെ ചേർന്ന് പിന്നെ കൈവിട്ട് പോയി കൈവിട്ടൊന്നുമല്ല ദില്ലുണ്ട് കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് എന്റെ ഇങ്ങനെ ആയത് ഞാൻ പ്രിയയുടെ കൂടെ ചേർന്നാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നപ്പോ പറഞ്ഞാലോ അനൂപ് എന്തൊരു ഫിറ്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഇവിടെ ടൂറിസ്റ്റ് വരുത്തിയത് നോക്ക് സിമ്പിൾ കാര്യമാ പക്ഷെ ടൂറിസ്റ്റ് വരുന്ന നോക്ക് ഇതിനൊക്കെ വെച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് കപ്പടോക്കിയ പോയ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ ഓരോ സൈഡിൽ നിന്നും എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ലാൻഡ് മാർക്സ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഇവിടുത്തെ നാഷണൽ മ്യൂസിയം ഗ്രാൻഡ് പാലസ് സൂ അതൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് കാണാം ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ആ സൈഡിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു വലിയ പാർക്ക് ഉണ്ട് ലുംപിനി പാർക്ക് അങ്ങനത്തെ കുറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് കാണാം നമുക്ക് ഏതാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എനിക്ക് പൈസ കൊടുത്താണെങ്കിലും വന്ന് കാണാൻ അടിപൊളിയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ താമസിക്കുവാണെങ്കിൽ അതും ലാഭം ബാ ഇത് കൊള്ളാം കണ്ട അവരുടെ ഒരു തായ് ടെമ്പിൾ പോലെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്തൊരു കോമഡി മമ്മിയുടെ അയ്യോ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഏത് ഇത് പണ്ടത്തെ ആൾക്കാരുടെ കാളവണ്ടിയാ ഏ കിരീടോ ആരുടെ കിരീടം ആ അവിടെ അത് ഡാൻസിന്റെയാ ഇവരുടെ ഡാൻസിന്റെ മാസ്ക്സ് അത് ഇത് ഹനുമാനാ കണ്ട ഇവരുടെ ഹൈട്രേഷൻ ഓഫ് ഹനുമാൻ നമ്മള് വന്ന് ഇറങ്ങുന്ന തന്നെ ഇവരുടെ ഒരു ബാറിലാണ് എനിക്കത് ഓബിയസ്ലി ഇത് തൈലന്റെ ടോളസ്റ്റ് ബാർ ആയിരിക്കും ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് റിവോൾവിംഗ് എവിടെ റിവോൾവിംഗ് ബാങ്കോക്സ് ഹയസ്റ്റ് ബോർഡാ എവിടെ റിവോൾവിംഗ് ബാ പോയില്ലേ നിങ്ങള് ഡാഡി എന്തായാലും ബൈനക്കോളേഴ്സിൽ കൂടെ നോക്കിക്കാണും ഇല്
ടവറിന്റെ സൈഡിൽ നിക്ക് ഇത് ഹോട്ടലായി കണ്ട പക്ഷെ വേദന്റെ ഹൈറ്റ് ഇല്ല മുഖം കാണുന്നില്ല വേദം എല്ലാം കൂടെ കീറി താഴെ ഇടരുത് കേട്ട ബാ ബാ ഇനി പോവാ റിവോൾവിംഗിൽ പോവാം ബാ പണ്ട് നമ്മുടെ എറണാകുളത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അറിയോ റിവോൾവിംഗ് റെസ്റ്റോറന്റ് ഇപ്പൊ ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ റെസ്റ്റോറന്റ് ഒന്നും ഇല്ല അതെ ഇത് നോക്ക സ്പേസിലേക്ക് കയറുന്ന പോലെ മൊത്ത സ്പേസിന്റെ ഒരു ആംബിയൻസിലാ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ട ചന്ദ്രായൻ എന്തിനാ പോയത് ഇവിടെ വന്നാ പോരായിരുന്നു മമ്മി ഫുൾ കോമഡി കേട്ട അത് അടുത്ത കോമഡി എന്താ ഡാഡി ഇതിന്റെ മോളിൽ നിന്ന് ചന്ദ്ര റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിച്ചെങ്കിലേ പെട്ടർ ചന്ദ്രൻ എത്തുമായിരുന്നു ഓൾറെഡി എൺപത്തി മൂന്ന് നല്ല മുകളിലല്ലേ ഇത് ഇവിടെ ഇവിടെ വേറെ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ ഓടി കയറുന്നത് അതിന്റെ വിന്നേഴ്സ് ആണ് മുകളിൽ നിൽക്കുന്നത് ആ ഇവിടെ വരെ എത്ര ടൈമിൽ ഓടി കയറാൻ പറ്റും എൺപത്തി എയ്റ്റി ഫൈവ് ഫ്ലോസ് ഇപ്പത്തെ സിറ്റുവേഷൻ പറ്റില്ല ആ അതിന്റെ ടൈമിംഗ് അവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് വാ ഇത് കൊള്ളാം കേട്ടാ പ്രോപ്പറായി തിന്നാ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് ശരിക്കും ഉള്ള റൊട്ടേഷൻ ഡാഡി വാ ഞങ്ങൾ പോവാണ് ഈ വഴി ഇത് കൊള്ളാം അല്ലേ ഇതാണ് ശരിക്കും ഉള്ള റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്ക് അമ്പോ അതാ ഇന്ന ഇന്നാലും നമുക്ക് മൊത്തം കാണാൻ പറ്റും നോക്ക് അടിപൊളി നന്നായിട്ടുണ്ട് നല്ല കാറ്റ് റെസ്റ്റോറന്റ് താഴെയാ തൊട്ട് എയ്റ്റി തേർഡ് ഫ്ലോറിലാ ഇത് എയ്റ്റി ഫോർത്ത് ഫ്ലോറിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കി എപ്പോഴും മെട്രോ ഉപയോഗിക്കാൻ പറയുന്ന ഭയങ്കര ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഹോട്ടലിൽ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ വേറെ മെട്രോ സ്റ്റേഷനും ഉണ്ട് അടിപൊളി എന്തൊരു നല്ല സിറ്റി അല്ലേ ബാങ്കോക്ക് നോക്ക് ഇവിടുത്തെ റോഡിന്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ നോക്ക് മെട്രോ ആണെങ്കിലും ഹൈവേ ആണെങ്കിലും എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേ ആണെങ്കിലും ഏതാ ആ എല്ലാവരും ഗെയിം പോലെ ഉണ്ട് ഡാഡി പറയായിരുന്നു വൈറ്റിലെ ഇതുപോലെ വേണമായിരുന്നു അല്ലെ ബ്ലോക്കും കാണില്ല ഒന്നും കാണില്ല ഇങ്ങനത്തെ മെയിൻ റോഡ്സിൽ നോക്ക് എന്തൊരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആണ് സൂപ്പർ ഒന്നും പറയില്ല സൂപ്പർ നേരം ഇറങ്ങുമ്പോ തന്നെ പ്രിയയുടെ സ്ഥലത്ത് പ്രിയക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങി വരുന്നത് അതിന്റെ സന്തോഷം ഒരാളുടെ ഭാഗത്തും കാണാം നടക്കില്ലല്ലേ കാണാൻ പാത്ര ആസ്വദിക്കാൻ പാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ഈ മാർക്കറ്റ് അല്ലേ നമുക്ക് പറ്റിയ സ്ഥലമല്ല നമ്മൾ ഇന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി നടക്കാം വിചാരിച്ച വേറെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യണം കാരണം ഫസ്റ്റ് ഡേ അല്ലേ സെവൻ ഇലവനിലെ ബർഗർ എങ്കിൽ ഇനി ഒരു സെവൻ ഇലവനിലെ കുറെ പുതിയ ഐറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ഫുഡ് ബ്ലോഗ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് ഐ നോ ഇറ്റ് ബി റിപ്പീറ്റ് പക്ഷേ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ പുതിയതായിരിക്കും ഐ ലവ് ദിസ് പ്ലേസ് സോ മച്ച് സോ പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ അതും കൂടെ ചെയ്യാം കുറെ പുതിയ ചിപ്സ് ഡ്രിങ്ക്സ് അതുപോലത്തെ ബർഗേഴ്സ് ഡെസേർട്സ് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ പുതിയ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് സീത ചീസൻ ഓൾ ഒരു സെവൻ ഇലവൻ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലെ ബർഗർ ഗൈ ഞങ്ങളുടെ വന്ന ടാക്സി കണ്ട പിക്കപ്പ് ആണ് ഹിസുസുവിന്റെ ഇതിലാണ് നമ്മൾ കറങ്ങാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ടെർമിനൽ ട്വന്റി വണ്ണിലാണ് മോളൊക്കെ ഒരുപാട് വേണം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ വരുന്നത് ഷോപ്പിങ്ങോ അതിനൊന്നും അല്ല ഇവരുടെ ഫുഡ് കോർട്ടിന് വേണ്ടിയാണ് ബെസ്റ്റ് സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് ഇൻ ബാങ്കോക്ക് ഒരു മോളിന്റെ അകത്താണ് അത് ഈ ടെർമിനൽ ട്വന്റി വൺ മോളിന്റെ അകത്താണ് ചൂടല്ല വെളിയില് പക്ഷെ ഇത്തവണ ചൂട് കുറച്ച് കുറവാ ആ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് വന്നപ്പോ എന്തായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ താഴെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ ഓഫേഴ്സ് കാണും കേട്ടോ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് മാർക്കറ്റിന്റെ ഒരു ഫീൽ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സെയിൽ ആയിട്ട് വെക്കുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പ്രി ആ കേക്ക് നോക്ക് കമ്മി പേരിന്റെ കേക്ക് റൂബിക്സ് ക്യൂബിന്റെ കേക്ക് വലിയ റേറ്റും ഇല്ല അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് മാത്രമൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല രസമുണ്ടല്ലോ കേക്ക്സ് ആ കമ്മി പേരിന്റെ കവർ വരെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗൈസ് ഡാഡി വന്ന മെയിൻ പേർപ്പസ് നടന്നു അതും ബെസ്റ്റ് ആ ചിരി നോക്ക് ഡാഡി നാല് വർഷത്തിന് ശേഷം ഒത്തന്റിക് ബബിൾ ടീ കഴിക്കുന്ന ഡാഡിയുടെ സന്തോഷമാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് അതും ഏറ്റവും നിങ്ങൾ തായ്ലൻഡിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബോർഡ് നോക്കുക കാരണം എന്റെ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ചാത്ര മൂന്നെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടുത്തെ
Lucho. Me va a dar, me va a dar. ¿Eh? Tailandia. Super. Super. Tailandia le mandó de modelo allá. Like father, like daughter, no hay nada. Outlet mall in there, una cherry version de la torre. Outlet store, branded a 70% off. So, outlet store, ¿qué es eso? 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 ¿Qué Tokyo en el team la que hay que mirar flor y chedir que nada. Ande mirar el Istanbul onda, adina tal el London onda que no corre options onda. Ya ya Tokyo no ni nada, oruida street shopping, alinge a oruida level la ana, a oruida ridi la ana oruida design chedir que nada. Hay que correr su mover restless de cabeza chita, adina tal la oruida streets, oruida tam Tokyo en el streets vale design chida chita, ande oruida indoor version ahí está ana, porque nada oruida almost street stall da ana, e floor el matam ver nada. Actually, I'm going to Kyoto and the Kyoto is a temple. There shrines like entrance. I'm going to the maximum. I'm going metro connection. So, I'm going to the main reason to come to Terminal 1 is the Pier 21 on a food court. There is a San Francisco bridge model. And I'm going to best street food. In the most economical way and the most comfortable way, only thing buying a crowded area. That's the only thing. Salam gitta or chupada every day. Can I eat it? Very food court. Your favorite two items. One mango sticky rice, one pork in the knuckle. Pork rice. 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 This is my favorite. This is the last counter. This is the stir fried noodles. This is the quality of the pad. And we didn't eat mango sticky rice. We didn't eat it. 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 Apa guys, buying kerana satu day ahi poy, ini ke cerita leh nak. Kebetulan orang yang atrang leh kandu, tamli udah tengah kandu, tamli kita leh hotel leh kandu, just tu naranggi karangan leh kandu. So, dengan leh dari tarot check ke bank aku, I think so we will have a total fun time. And dengan leh scam awan orang leh chances, malah leh korban leh basic ayat orang leh karing leh kandu, tamli take care leh, especially taxi. And nala, tamli baru satu kita leh vlog from Bangkok and Thailand leh nak. Nadi buying kerana happy. Mami main kerana happy, karena am apa hari sini tapi ya, terus itu yang berani cewa macam ni jahat cila, aduh nalaru, so nelayan nalaru, am kau baru kita lama vlog ikan am, aduh baru review orang kita kandu unda, am kau vlog awal sari piak, so hari tu vlog ni kandu nere, stay healthy, stay happy, bye bye, night view of Bangkok from 68th floor, sorry 70th floor.